God morgon internet. Idag tänkte jag att en sak idag skulle handla om vad som händer när vi inte behöver bekymra oss för vår inkomst längre. Det kommer kanske landa i tankar om basinkomst eller medborgarlön som det också kallas. Kärt barn har många namn. Anyway, så här ser bakgrunden ut och det som idag sätter igång mig i de här tankebanorna. Det finns en, en kille som heter Brian Acton. Han var en av medgrundarna till Whatsapp. Ni vet den här meddelandeappen som är stor framförallt i spansktalande länder. Den är gigantisk. De sålde ju den för 19 miljarder dollar till Facebook för ett antal år sedan. Och nu i september 2017 så var Brian Acton fri från sitt avtal med Facebook. Han kunde sluta där och börja fundera på vad ville han göra nu. Och istället för att då, eh, göra som många andra gör när de har tjänat ett antal miljarder i techindustrin att de investerar i nya företag så bestämde han sig för att investera sin tid och sina pengar i en eh, stiftelse istället. En nystartad stiftelse som heter Signal Foundation och den är alltså uppbyggd runt appen Signal som i sin tur startades av Moxie Marlins bike, eh, cyberpunkaren som han kallas, som eh, tyckte att eh, det är klart att vi måste kunna kommunicera med varandra en till en utan att någon kan lyssna. Så han byggde appen Signal tillsammans med ett par andra eh, och den gör det som man kallar för en, alltså punkt till punkt kryptering. Så att, om du, om du använder Signal för att kommunicera med någon så kan inte ens Signal lyssna på det du säger. För att allting är krypterat mellan, mellan ändpunkterna, alltså mellan dig och mig. Fast att det går via deras tjänst så kan de alltså själva inte titta på den. Och, och den här teknologin som de utvecklar, den här krypteringsteknologin och den här lösningen, den har man sedan då open source att man byggde alltså det här redan från början i en non-profit organisation som hette Open Whisper Systems. Och, och deras lösning sen då den kunde alltså integreras och har integrerats i inte bara Whatsapp som var det som liksom knöt ihop eh, Brian Acton och Marlin Spike från början. Utan den finns också i Facebook Messenger där finns möjligheten att välja Secure då kör man en, en punkt till punkt eh, kryptering där också. Och samma sak i, i Skype och, och eh, ja, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype. Alla de stora produkterna egentligen har den här möjligheten att använda Signals kryptering. Och då, då säger alltså, då säger Brian Acton så här, när han är fri här nu då, I'm now in a place where I can devote substantial amounts of my time and resources to advanced technology in these areas. Och han menar också att it's more important to me that we focus on these core ideals, i detta fallet då, att, att vi ska kunna kommunicera med varandra utan att någon kan lyssna. Uh, it's more important to me that we focus on these core ideals than to go off and chase technological fads that are not going to survive into the future. Så att, ni är med på vad han menar här tror jag. Um, och det här leder då mig in på tanken att, att liksom det här med att, att det Brian Acton känner här nu att han kan, liksom, han kan ta 50 miljoner av sina pengar vilket ju egentligen inte betyder speciellt mycket för han har miljarder dollar. 50 miljarder dollar. Eller 50 miljoner dollar tar han och investerar. Men det han också säger här är att han kan, han kan donera sin tid. Alltså han kan engagera sig i någonting som han brinner för. För att han behöver inte tjäna, tjäna sin brödfäda längre. Och, och det är ju lite grann de här, ska man säga, de, de här um, förutsättningarna som man funderar på nu när det gäller basinkomst eller medborgarlön. Alltså att oavsett om du jobbar eller inte så har du din grundinkomst trygga. Du ska, tjäna, du ska, få, du ska få tillräckligt mycket i ett ovillkorat bidrag för att du ska kunna klara din, din försörjning. Ta över huvudet, mat på bordet, ta hand om barnen och så vidare. Men inga, inga excesser liksom, utan det är därför det kallas en, en basinkomst. Liksom. Den ska lägga grunden. Om du sen väljer att jobba och tjäna pengar så läggs det på toppen där. Men du kan ju då också göra valet och säga att nej det är inte viktigt för mig att tjäna pengar utan jag vill göra någonting som är bra istället. Jag vill ta hand om min gamla mamma eller jag vill jobba ideellt i, i skolorna eller som i det här fallet då jag vill engagera mig i en teknik där det inte finns ett rent vinstintresse utan jag tror att det här är bra för mänskligheten.
Det här med basinkomst och medborgarlön är otroligt infekterat. Det är jättesvårt att prata om. Det är inte helt klart hur det här ska kunna finansieras om man någonsin ska kunna få rulle på det. Men det är intressant att se att det finns ett antal tunga ekonomer, bland annat Nobelpristagare, som ställer sig bakom det här och säger att i en tid av automation och robotisering och AI så kommer vi behöva lösa den här frågan. Vi behöver komma hit, vi behöver, ja, vi behöver hitta ett sätt för folk att, att kunna överleva i en tid där det kanske inte finns fullbetalande yrke så det räcker till alla. Är ni med på grejen? Och så säger du andra, ja men det här kommer ju döda all drivkraft för vi måste känna, vi måste liksom ha ekonomiska incitament, incitament för att vara intresserade av att arbeta. Jag är inte så säker på det. Anyway, det här kommer vi för att komma till. Jag tyckte det var intressant det Brian Acton och Moxie Marlin Spike gör här nu när man kickar igång eh, Signal Foundation och gör gott för världen med sina resurser. Mer om det sen. Det här var en sak idag. Jag tror det var nummer 154. Eh, producerat av mig och Joakim Jordenberg med benäget bistånd av eh, Bredband 2, internetoperatören som lyssnar när andra pratar och som gärna hjälper till att sprida det här budskapet. Det är också textat fram emot lunch på svenska och engelska av hjältarna på kontenter. Där vi ska passa på att säga hej då till Rebecca Brod som lämnar kontenter nu. Hon har varit vd där i fem år och drar vidare mot nya spännande uppdrag. Det har varit jättekul att jobba med dig Rebecka. Kontenter eh, eh, jobbar alltså med översättningar och texter på internet och sånt. Jag höll på att glömma att säga det för jag blev så rörd av att Rebecka ska sluta. Anyway. Vi ses imorgon igen. Nästa en sak idag. Hjälp nu till för snå på det här. Vi pratar om medborgarlön och basinkomst under dagen här. Och så ses vi imorgon bitte igen med ett nytt tema. Hej då!